Hi friends, welcome to the Pharmacon classes. Today we will discuss about the radio pharmaceuticals. Radio pharmaceuticals topic से uh, even हर exam के अंदर एक से दो questions पूछे जाते हैं. Today in this lecture we will discuss about the radio pharmaceuticals, a uh, various type of the radio pharmaceutical preparation, use of the various radio pharmaceutical preparation, what is the radio isotope and how can we measure the radiation या radio activity and let's start. रेडियो फार्मास्यूटिकल्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन थोड़ा बहुत एटम के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट इज द एटम ओके एटम्स कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्टिकल्स प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स दीज आर द हैवी पार्टिकल्स और इन पे चार्ज होता है नेगेटिव व्हाइल इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होता है और इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन दीज आर ऑल्सो हैवी पार्टिकल्स लेकिन इन पे चार्ज कुछ भी नहीं होता है ये होते हैं न्यूट्रल सो एटम बेसिकली कंपोज ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सो एटम्स के अराउंड एटम्स के अंदर न्यूक्लियस ये आपका न्यूक्लियस हो गया ये एटम हो गया इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं आपके प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं एटम के ये अपन ने टेंथ वगैरह में पढ़ा होगा नेक्स्ट अपन रहते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल के यूज देर आर मेजर थ्री कैटेगरी रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज के लिए है फर्स्ट है आपका रेडियो थेरेपी जिसके अंदर अपन सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज लेते हैं जैसे कैंसर वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए ठीक है सेकंड कैटेगरी है आपकी डायग्नोस्टिक यूज जिसके अंदर अपन यूज करते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर जैसे आपको किसी ऑर्गन की फंक्शन देखना हो चेक करना हो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं किडनी फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है तो उसके अंदर अपन रेडियो एक्टिव ट्रेसर लेते हैं और तो डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं एंड रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं जैसे रेडियो इम्यूनो एसे एंड थर्ड कैटेगरी है स्टेलाइजेशन पेरेंटल प्रिपरेशन वगैरह जैसे ऑप्थेलमिक वगैरह हो गए उनको स्टेलाइजेशन के लिए यूज लेते हैं जिसके अंदर मेनली यूज लेते हैं अपन गामा रेडिएशन तो ये थ्री यूज है बेसिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल्स अपन यहाँ डिस्कशन मेनली करेंगे रेडियोथेरेपी एंड डायग्नोस्टिक पर्पज के रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट है वो ड्रग एंड कॉस्मिक एक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं एंड दीज रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर एंड सप्लाइड बाय द भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स अभी आई के अंदर ऑफिशियली है आई पी तक कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल ऑफिशियली नहीं था लेकिन अभी आई के अंदर अबाउट 18 रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफिशियली है तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है मेनी बुक्स के अंदर बुक्स में जैसे अपडेट होने में टाइम लगता है तो वहां लिखा हुआ है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट आर नॉट ऑफिशियल इन द आईपी ये अब गलत है अब आईपी के अंदर रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑफिशियली लिस्टेड है नेक्स्ट अपन आते हैं आइसोमर्स पे तो आइसोमर्स के अंदर क्या होता है एटोमिक नंबर एंड मास नंबर दोनों सेम होते हैं जबकि आइसोटॉप के अंदर एटॉमिक मास सेम नहीं होता है जबकि एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है जबकि एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है मान लो टू एटम है जैसे कार्बन ठीक है तो कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने प्रोटॉन की संख्या होगी वही उसका एटॉमिक नंबर होगा जबकि एटॉमिक मास क्या होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं तो वो क्या होगा उसका एटॉमिक मास होगा तो एटॉमिक मास को अपन यहाँ पे डिनोटेट करते हैं और ये एटोमिक नंबर को अपन यहाँ से डिनोट करते हैं और यहाँ एटोमिक मास ये जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए ठीक है टॉप पे रहता है आपका एटोमिक मास और बेस पे रहता है एटोमिक नंबर तो आइसोटॉप के अंदर एटॉमिक नंबर तो आपका सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास क्या रहेगा डिफरेंट जैसे 
ये दो एटोमिक नंबर तो सेम है लेकिन यहाँ पे एटोमिक मास 12 है यहाँ पे आपका 13 है तो ये आपस में क्या हो गया आइसो टॉप तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस किसका आ रहा है न्यूट्रॉन का क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे आइसो टॉप के अंदर ही वहां सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट किसका आएगा न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन अलग होंगे तो यहाँ पे जैसे आपके न्यूट्रॉन रहेंगे सिक्स जबकि यहाँ पे न्यूट्रॉन होंगे सेवन सो आइसोमर के अंदर एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास सेम होते हैं जबकि आइसोटॉप के अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि एटॉमिक मास होता है डिफरेंट या अपन कह सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या है वो डिफरेंट रहेगी अलग रहेगी आइसोटॉप टू टाइप्स स्टेबल एंड अनस्टेबल स्टेबल होंगे तो वो किसी तरह के रेडिएशन का इमिशन नहीं करेंगे लाइक कार्बन ट्वेल्व क्लोरिन थर्टी हाइड्रोजन ट्यूटेरियम एक्सेट्रा अगर रेडियो एसिड ऑफ अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा रेडिएशन का इमिशन करेगा एनर्जी लॉस करेगा और स्टेबल होने की कोशिश करेगा नेचुरली रेडियो एसिड ऑफ यूरेनियम हुआ रेडियम हुआ ठीक है एंड व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी द फिनोमिना ऑफ इमिटिंग द रेडिएशन बाय दीज आइटो आइसोटॉप इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी ठीक है एंड सच आइसोटॉप आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप क्यों आइसोटॉप तो जरूरी नहीं है जैसे हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम क्या है आइसोटॉप है लेकिन ये स्टेबल है तो रेडिएशन का इमिशन नहीं करेंगे तो इनको अपन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं कह सकते लेकिन ऐसे एटम जो रेडिएशन का इमिट करते हैं तो वो क्या कहलाएंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप अब इन रेडियो आइसोटॉप से कितने तरह के रेडिएशन का इमिशन होगा तो बेसिकली देर आर थ्री टाइप ऑफ द रेडिएशन जो इमिट होते हैं आइसो रेडियो आइसोटॉप से फर्स्ट वन इज एल्फा पार्टिकल्स सेकेंड वन इज बीटा पार्टिकल्स एंड थर्ड वन इज गामा पार्टिकल्स इस टेबल को अच्छे से ध्यान रखना यहाँ से काफी टाइम एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक तो पूछा जाता है कि उनकी आयोनाइजेशन ऑर्डर क्या है दूसरा पूछा जाता है पेनिट्रेशन पावर के बारे में और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कंपोज किसके होता है इनका कंपोजिशन क्या होता है तो अपन डिस्कशन करते हैं सबसे पहले एल्फा पार्टिकल्स तो एल्फा पार्टिकल्स कंपोज होते हैं टू प्रोटोन एंड टू न्यूट्रॉन या अपन कह सकते हैं हीलियम एटम के इक्वल तो एल्फा पार्टिकल्स के अंदर टू प्रोटॉन होंगे और टू ही न्यूट्रॉन होंगे तो ये काफी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अपन ने पहले डिस्कशन किया था दोनों ही हैवी पार्टिकल्स हैं तो इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी लीस्ट होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी है नेक्स्ट अपन आते हैं बीटा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स का मास लगभग इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है मतलब ये है बहुत ही लाइट पार्टिकल्स होंगे देर आर टू टाइप ऑफ द बीटा पार्टिकल्स ठीक है बीटा प्लस एंड बीटा नेगेटिव नेगेटिव बीटा डी के या इनको बोलते हैं नेगाट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो अपन ने क्या बोल दिया नेगाट्रॉन ठीक है और दूसरा है बीटा पॉजिटिव तो अपन उनको बोल दिया पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो नेगेट्रॉन अब जैसे ही डीके होगा बीटा नेगेटिव का किसी भी आइसोटॉप से अगर बीटा नेगेटिव होगा तो उसका एटॉमिक नंबर आपको क्या होगा एक बढ़ जाएगा ये याद रखना है ठीक है एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन एन सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट पार्टिकल है पॉजिट्रॉन के अंदर एक लेस हो जाएगा एटोमिक नंबर <coughs> एटॉमिक नंबर है वन डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ याद रखना है उल्टा है नेगेटिव है तो एक बढ़ गया पॉजिटिव है तो एक डिक्रीज हो गया है ठीक है और जनरली क्या होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कब आएगा जब इलेक्ट्रॉन आएगा पॉजिटिव कब होगा जब इलेक्ट्रॉन जाएगा जाएगा तो याद रखने के लिए एटोमिक नंबर एक डिक्रीज हो रहा है नेगेटिव कब आता है जब कोई इलेक्ट्रॉन आता या कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है याद रखने के पर्पज से बता रहा हूँ तो एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा पॉजिटिव के अंदर जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जाता है तो पॉजिटिव आता है तो एटॉमिक नंबर जाएगा तो एक डिक्रीज हो जाएगा लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना मास है वो सेम रहेगा अब आत्म आते हैं गामा रेडिएशन पे गामा रेडिएशन बेसिकली क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जस्ट लाइक लाइट वेवस या विजिबल लाइट की तरह उनकी प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर कोई मास नहीं होता है और किसी तरह का भी चार्ज नहीं होता है ठीक है और इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है तो एग्जाम के अंदर मेनली आयोनाइजेशन कंपोजिशन एंड पेनिट्रेशन पावर पूछते हैं तो कंपोजिशन अपन डिस्कशन कर लिया अल्फा पार्टिकल टू प्रोटॉन प्लस टू न्यूट्रॉन बीटा 
जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव नेगेटिव नेगेट्रॉन पॉजिटिव पॉजिट्रॉन अब इनके अंदर ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है नेगेटिव है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसका मतलब याद रखने के लिए प्रोटॉन नंबर ए या एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा बीटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एटॉमिक नंबर है वन डिक्रीज हो जाएगा ठीक है गामा रेडिएशन जस्ट लाइक विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब आते हैं पेनीट्रेशन पावर पे सबसे लीस्ट या कम पेनीट्रेशन पावर होगी एल्फा की क्योंकि यहाँ प्रोटोन दो है और न्यूट्रॉन भी दो है और बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल्स उसके बाद बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के बराबर मास तो इनकी पेनीट्रेशन पावर है अब अल्फा की है 0.01 सेंटीमीटर बीटा की है 1 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर जबकि गामा रेडिएशन की है 100 सेंटीमीटर पेनीट्रेशन पावर क्योंकि गामा रेडिएशन के अंदर कोई भी मास नहीं होता है तो इसकी पेनीट्रेशन पावर सबसे क्या होगी मैक्सिमम होगी ठीक है तीसरी चीज रखनी है आपको आयोनाइजेशन ये जस्ट उल्टा होगा आयोनाइजेशन एल्फा देन बीटा देन गामा जबकि पेनीट्रेशन पावर जस्ट इसका उल्टा एल्फा उसके बाद बीटा एंड मैक्सिमम गामा की ये होगी आपकी पेनीट्रेशन पावर तो अल्फा पार्टिकल्स तो आपके पेपर वगैरह से भी रुक सकते हैं क्योंकि इनकी पेनीट्रेशन पावर 0.01 पॉइंट या 0. सॉरी 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 पॉइंट ये अबाउट 1 सेंटीमीटर है तो बड़ी पेपर शीट वगैरह हो, हो तो उससे भी रुक सकते हैं जबकि इनकी पेनीट्रेशन पावर अबाउट 100 सेंटीमीटर है तो ये पेपर वगैरह से नहीं रुकती इसके लिए सील्डिंग के लिए अपन क्या यूज करते हैं लेड मेटल ठीक है एक्सरे वगैरह आपने देखा होगा लेड यूज करते हैं गामा रेडिएशन को रोकने के लिए 